നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ വന്നാലും നമ്മൾ അതിജീവിക്കും ഓണത്തെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെ സോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് <laughs> 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 ഒരാശം സ്വർണ കമ്മൽ ഓണത്തിന് മേടിച്ചു തന്നിട്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ തെറിച്ചു പോയി അത് പിന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതൊരു സ്വർണ കമ്മൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ ഹലോ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വർണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഞങ്ങൾ ഓണത്തിന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കൊല്ലത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ താമസം സൂര്യനാട് വന്നു സൂര്യനാട് വന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ പാട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പോയി പാട്ടൊക്കെ പാടാം മൈക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദൂരെ മാറി ഊഞ്ഞാൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരെല്ലാം അവിടെ ഊഞ്ഞാൽ സെറ്റ് പിള്ളേർ സെറ്റുകൾ ഊഞ്ഞാലാടുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ പാട്ട് പാടുന്ന അവിടെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടി ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഒരു ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ ഊഞ്ഞാലാടുന്ന കൊടുത്ത് ഒരാൾക്കൂട്ടം എല്ലാവരും ഓടി ചെന്ന് പിടിക്കുന്നു തടിക്കുന്നു ഞാനെന്തിനാ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കി ഇന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആളിനെ എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അടുത്ത അടുത്തടുത്ത് വന്നപ്പോ എന്റെ മോൻ ഊഞ്ഞാലെ വീണ് രണ്ട് കൈ ഓടിഞ്ഞു രണ്ട് കൈ ഓടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ആ ഓണം അവൻ ഇത് കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഓണത്തിന് ഓണസദ്യ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചത് എൻ്റെ രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ച് എന്നിട്ട് അതിന് വാശിയുടെ അന്ന് വൈകിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്
അന്ന് അവൻ ആ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ട് അവനെ ഡാൻസ് തങ്കച്ചന്റെ പിന്നെ ആ പള്ളിയിലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോഹയാണ് അവിടുത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളോ എന്തൊക്കെ പറയൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഓണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഓണത്തിന് നമുക്ക് പിന്നെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ നാട്ടില് രാഹുൽ എന്നാണ് അവന്റെ പേര് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെമ്മ ചെറിയ പിണക്കമാണ് ഏത് ഓണാഘോഷ കമ്മിറ്റിക്കാരാണ് നിനക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് പഴയ കാലത്ത് ഉത്സവ അതായത് അവിടുത്തെ ക്ലബിലെ പരിപാടിക്ക് ചെന്ന് അവസരം ചോദിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു റിബണും കാണും ഒരു ചട്ടിയും കാണും കുറച്ച് കുന്തിരിക്കും കാണും എന്താ ചട്ടി 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 ചട്ടിയില് കുന്തിരിക്ക ഇട്ടിട്ട് തീ മറ്റേ തീ കനലുണ്ടാക്കിയിട്ട് കുന്തിരിക്ക ഇടും അപ്പൊ നല്ല പുക വരും എന്നിട്ട് കളർ ലൈറ്റ് വരും കളർ ലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ റിബൺ കെട്ടിയെന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കും അങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിച്ച് അവസരം ചോദിച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ ഗസ്റ്റ് ആയി എന്നെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിക്കാൻ നിൽക്കും അന്നിന്ന് ഒരു സമാധാനം തരൂല ഇന്നിന്ന് ഈ തരൂല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ല 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 എന്നെ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ക്ലബ്ബില് ശശാങ്കനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിടാൻ വെച്ചിരുന്ന ഷർട്ട് വെട്ടി തയ്ച്ച് കുട്ടി കൂടി പാക്കി ആശ്രയത്തിന് തേടാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് നല്ല മനസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് ഓട്ടോ ഓടിച്ച മറ്റേ കഥ എന്ന് പറയും തങ്കലിപികളാൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അടുത്ത് വന്ന് ഞാൻ വേറൊരു കൂടെ സ്റ്റാൻഡില് ഓട്ടോ ഓടുന്ന സമയത്ത് അത്ര അത്ര രാവിലെ ഒരു അഞ്ചര മണിയാവും തോന്നുന്നു ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കൊച്ചു മോനെയും കൊണ്ടൊരു സാറ് ഹോട്ടലിൽ കയറി ഹോട്ടലിൽ കയറിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അമ്പലത്തിൽ പോയി പിന്നെ വേറെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്തും കുറച്ച് സവാരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂക്കട പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സാറ് ഇറങ്ങിട്ട് മോനെ നോക്കുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി അതെ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഈ കണക്കുകൾ പിറ്റന്ന തലേദിവസത്തെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയായിരുന്നു കണക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മോനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു നിനക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി തിരിച്ച് സാർ വന്നു അപ്പൊ പിന്നെ പറയാനൊന്നുമില്ല ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും പിടിച്ചത് പക്ഷെ നല്ല അന്തസ്സുള്ള തെറിയായിരുന്നു കേട്ടാ കേട്ടാ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ആംഗ്യ ഭാഷ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അന്ന് ആ മോന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്ന ദിവസമായിരുന്നു അതായത് ദക്ഷിണമൂർത്തി സാറിനെ കൊണ്ടോ കേട്ടാ അങ്ങനെ കൈതപ്രത്ത് സാറിനെ കൊണ്ടോ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്ന ആ ആ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അതിനാണ് ഞാൻ പിടിച്ച് അവന്റെ പേര് തന്നെ എഴുതി ആ കൊച്ചിന്റെ പേര് തന്നെ പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ വെച്ചു അവസാനം എന്നെയും കൊണ്ട് നേരെ അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഈ മലയാള സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ അവസാനം എല്ലാ താരങ്ങളും ഇറങ്ങി നിര നീക്കില്ല അതുപോലെ എന്നെ കാണാൻ എല്ലാവരും നിൽക്കല് വമ്പൻ ആഘോഷവും നല്ല സദ്യയും വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അവരെ കാറും പ്രശ്നം കംപ്ലൈൻ്റ് ആകൊണ്ട് എൻ്റെ ഓട്ടോ കയറിയതാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ എന്നെ വന്ന് തെരുവ് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം പിന്നെ എന്നെ അടിക്കുമെന്നല്ല വലിയ എത്തിയപ്പോൾ മനസാക്ഷിയുള്ള ഏ മനുഷ്യ പറ്റുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു നീ പൊക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും നിന്നെ കിട്ടും ഇപ്പോഴും ഞാൻ പേറുകളെ ജംഗ്ഷൻ ആ മോനെ നോക്കും അവൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓട്ടിക്കാൻ വല്ല നിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അതിൽ ആ ഒരു വിഷമമുണ്ട് സത്യം ജില്ലാ കളക്ടർ അങ്ങനെ ആകാനുള്ള ഒരു ചെറുക്കനായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാൻ എഴുതി അത് അങ്ങനെ ആണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഭാവിയിൽ എനിക്കൊരു ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാവും അല്ല നീ പേരെഴുതിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ആ കുട്ടിയുടെ പേര് പേരെന്ന് ഉണ
Dah, nanti dah ditarap Ayo, biya lah Biya, biya, biya Biya, biya Biya Ah, nyam pada zaman itu lah English yang ini. Ayi. Ah, apa kalak tu awal lagi nak? Unik kaki, kena kaki. Kamera dah, nyam karakter dan itu ni apa dia titik nene? Unik kaki, katte orang titik nene ta. Unik kaki ini sih. Unik kutan karakter ini. Unik kutan. Ini entah unik kaki ini sih lah, nuri kaki kurus ni dalam lada. Unik kutan karakter, karakter ini kena. Ada ini dalam lada kaki mana? Ini juga ini. Kena parisi kiri dia, nyam tu nuri pun. Ah, cerak kaki mana marah ni dikir. Ini episode kanan tu orang kuri. Ibu anda kari itu diri mana? Ibu anda kari tapi apa? Ibu diri mana? Ibu ni ada di bawah. Di dalam tu order sepi ni tu kari ni tu kari itu take up. Okay. Ini nak kari sih ceri ceri dah madio. Yang orang ini non stop aja samar cundi. Irkan tarik ni kari ni. Bagus. Inilah tu nama dia satu event lah. Lengan ni satu orang sakti lah. Ceri kita nama kita kana. Nalal nama kita praksi ceri kuda excited aja dekana. Ceri ni. Yes. Apo. Ninggal kalau surprise reveal yang lah samiya mai dekana. So. Enggak ni ada? Ati cipuli kya? Yes, tapi ini tu episode ni, nama kita kuda ati cipuli kya naik turu guesting kuda nama kita flowers family leka star magic leka tambu ada. Let's welcome the most handsome and the gentleman of Malayalam cinema. Selamat datang di dunia kita sedang kuda kobra. Bagaimana? Ia orang yang kita lori macam poli kelir, eh? Ini kalor maran mana?
Fall. We all love you so much. Happy ഞങ്ങൾ ഒരു പടത്തിലെ അമ്മയും മോനുമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതില് ഒരാളുടെ തന്നെ ഭാര്യയും അമ്മയായിട്ടും അതെ അതെ സുരാജിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടും അമ്മയായിട്ടും അഭിനയിച്ചു അതെ സുരാജിന് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായ ഇത് ഭാര്യക്ക് പറ്റിയത് അമ്മക്ക് പറ്റിയത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഇവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് കൂടരുത് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കൂടണം അതാണല്ലോ ഓണത്തിന്റെ ഓണത്തിന്റെ ഒരു എന്നാലും കുറച്ച് കൂടുതൽ എന്റെ കൂടെ കൂടണം ശരിയമ്മേ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി അത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവർക്കെല്ലാം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഓണം ചാക്കോച്ചന്റെ കൂടെയും തങ്കച്ചന്റെ കൂടെയും ഇങ്ങനെ ആഘോഷം തങ്കച്ചന്റെ കൂടെ ഒരു നല്ല പരിപാടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മള് ചെറിയ ഡാൻസും പരിപാടികളൊക്കെ ശരി ശരി വഴിയെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓണനാളിൽ ഇത് ഇരട്ടി മധുരം എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടും പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടല്ല ഇവിടെ വന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റി യാതൊരു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എനിക്ക് എൻട്രി ഗംഭീരമാക്കി അപ്പൊ അത് കളറാക്കാം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇത് കളറോട് കളറാണ് കളറാണ് ഫുൾ പവറാണ് ശരിക്കും ഇത് ഗ്രാഫിക്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശം തങ്കച്ചന്റെ ആയിരുന്നു തങ്കച്ചനെ വെച്ചാ കാണൂലാത്തോണ്ട് ചാക്കോച്ചന്റെ വെച്ചാ പക്ഷെ അത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ള വളരെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ പരിപാടികൾ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാലും അടിപൊളി ഇത് ഓണത്തിന്റെ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാവേലി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചാക്കോച്ചം വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മാവേലിക്ക് ചെറിയ ഈഗോ അടിച്ചിട്ട് പുള്ളി വന്നില്ല പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ രണ്ട് മീശ പറഞ്ഞു വിട്ടുണ്ട് വള്ളങ്ങള് ആലപ്പുഴക്കാരനെ എന്നോട് തന്നെ ചുണ്ടം വെള്ളത്തിന് കളിയാക്കി ഇങ്ങനെ പറയണം അല്ലേ ശരിക്കും നമ്മളെ ഇൻട്രോല് വിളിച്ചത് തന്നെ ദ ഗ്രേറ്റ് ഹാൻസും അതുപോലെ തന്നെ ദ മോസ്റ്റ് ജെന്റിൽ മാൻ ഓഫ് മലയാളം സിനിമ എവിടെ നോക്കിയാലും ഏത് ഇന്റർവ്യൂ നോക്കിയാലും ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരെ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ജെന്റിൽ മാൻ ആവുമ്പോഴേ ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ ടാൻഡംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം പുറത്ത് വരികയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ പിടി കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്ന് എങ്ങനെ ജെന്റിൽ മാൻ ആവാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവരുടെ വളരെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് വന്നത് തിരിച്ച് കിടപ്പോടെ പേര് എനിക്ക് അറിയാം കുറെ പേരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ പേരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ പേരുടെ കൂടെ സ്റ്റേജുകൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളൂ അവരെ നമുക്ക് പൊതു വഴിയെ വിശദമായിട്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും നല്ല നല്ല നുറുങ്ങുകൾ കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് കുരുത്തക്കേട് മാത്രമേ വീട്
പോയി ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും ചാക്കോച്ചിനെ വെൽക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വിശ്വസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ കൈ കെട്ടി നോക്കിക്കണേ എന്താ പറയാ പുരുഷ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അഹങ്കാര വാക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പം ഇനി മിണ്ടിയ ഒരു അല്ലെ എന്താ പറയാ നിത്യഹരിത നായകനായിട്ട് നമ്മുടെ ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു നിത്യഹരിത നായകനാണ് ചാക്കോച്ചൻ സീരിയസ്ലി അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ കാമുകനായിട്ട് അഭിനയിച്ച് ഗംഭീരമായിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വേഷം അഞ്ചാം പാതിർ എന്ന സിനിമയില് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ആ ചാക്കോച്ചന് എന്റെ അഭിനയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഈഗോ അടിച്ചിട്ടു നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല ഓണക്കോടിയൊക്കെ ഇട്ടു ഈ നോബി മാത്രം ഈ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ വേഷം ഇട്ടാണ് പ്രതികൾ അഖിലോട് ചോദിച്ചുണ്ട് അല്ല ഇത് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ട് ലീ ഷർട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരെക്കാളും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയഭക്തി ബഹുമാനം ഉള്ളത് നോബിയോടാണ് നല്ല ഉഗ്രൻ കരുനാക്കാണ് പുള്ളി അത് ഞാൻ മീശ കറുപ്പിച്ചപ്പോ ശകല നാക്കിലായി ഈ കരുനാക്കുള്ളവരെ ഭയങ്കര ബഹുമാനമുള്ളതാണ് ആന്ധ്രക്കാര് ഞാൻ ആ പടത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോ അതിനകത്ത് ആന്ധ്രക്കാർ വന്നിട്ട് എന്നെ കാണുമ്പോ തൊഴുമല്ലോ ഏത് പടത്തില് പുലിമുരുകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് എന്നെ വന്ന് തൊഴുവും എന്നിട്ട് അവര് ഈ പൂജ വെപ്പിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരെല്ലാം ഈ പൂജ വെക്കും പൂജ വെച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കാലട്ടം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോയി പത്തങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു പഠിച്ചു ഇവര് സെപ്പറേറ്റ് ആഗ്രഹനാഥാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കരടിയാന്ന് ഓർത്ത് ബഹുമാനിച്ച് എന്ത് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഉച്ചക്ക് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തരും ഒരുപാട് ഓണ വിശേഷങ്ങൾ താൻ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോണുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഞങ്ങളെല്ലാരും അനിയത്തിപ്രാവാക്കിയത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകർന്നു ഇപ്പോട്ടെ ചേട്ടന്മാർക്കാർക്കും വിശ്വസൊന്നുമില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പതുക്കെ പിടിച്ച് മേടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ല ഒരു ഓണാഘോഷം നമുക്കൊരു ആശംസ പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ മേടിച്ചെടുത്തില്ലേ ചെന്ന പൂവും കൊടുത്തു നവീന പരിചയമുണ്ടോ എന്റെ കള്ള ബടുവേ നമ്മള് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഒരുമിച്ച് ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമ അതില് ചാക്കോച്ചിന്റെ ബ്രദറായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് ചാക്കോച്ചിന് ആരോമിലുണ്ണി ഞാൻ കണ്ണപ്പിനുണ്ണി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ഫൈറ്റും അതുപോലെ ക്ലൈമാക്സ് ആദ്യം ഇവിടെ ബലൂൺ എന്നുള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബലൂണാ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അതുപോലൊരു വേഷം ചെയ്തായിരുന്നു സുന്ദര മഹീഷം അല്ല ചാക്കോച്ചൻ വ്യത്യസ്തമായ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു നവീൻ ഇവിടെ ബലൂൺ പൊട്ടിച്ചോണ്ട് അത് ബലൂൺ പൊട്ടിക്കാൻ ഡെയിലി ജിമ്മിൽ പോകും എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് ഇപ്പം മിക്കവാറും പല കോളേജുകളിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓണം പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലാണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് അതെന്താ പ്രശ്നം എല്ലാരും പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ പ്രായമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ചാക്കോച്ചൻ ശരിക്കും ബൈക്കിൽ ഹാർലിയിലൊക്കെ വരണം കണ്ടപ്പോ എല്ലാരും ആ ഒരു കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയില്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വന്ന ഒരു സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെ വേറൊരാൾ പാട്ട് പാടാൻ പോയി മാനസമേലെ വരുമെന്ന് കോളേജ് പാട്ടാ എന്റെ അമ്മേ അപ്പൊ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചാക്കോച്ചൻ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വി പ്രേക്ഷകരോട് അതായത് ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തിന് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പേരൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പൊന്നോണം നല്ലോണം ഒക്കെ മാറ്റിട്ട് സൂക്ഷിച്ചോണാണല്ലോ അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മാസ്ക് ഇട്ടോണം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടോണം പിന്നെ സോപ്പ് ഇട്ടോണം
ഫ്ലവേർ ചാനലിനോട് അതിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോടും പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഓണക്കാലം നിങ്ങളോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു സദസ്സ് ഒരു വേദി ഒരു ക്രൂ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഞാൻ മതി മറന്ന് ആഹ്ലാദിച്ച് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം കുറേ നാളായി വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ഇറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ അല്ലാതെ കുറേ സുന്ദരിമാരെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പൊ പഴയ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോടൊപ്പം ഈ ഒരു എഴുതി ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് കോളേജിലേക്ക് വന്നൊരു അപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് കോളേജിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസും പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ഓണം വിഷ് ചെയ്യാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് വിഷ് വെരി വെരി ഹാപ്പി ഓണം wishing you once again welcome to star magic powered by chakuch anu tenda anadu chakuchin varnene oru aichu munbe kutti chakuchin mandram jebichondirikkayirunnu anu to kootathil ivide etton cherudana alla chakuchine kandappo enikku endu thoni endu thoni paisa kadam jogiyanu oru oru thappal vannu chakuchay etton koodudal ivide parayondirunna oru aalana ennu onnu parichayapaduthittaru please enikku onnu parichayapadu onnu bayangara nee enna edu thoranjathu onnu parichayapadutharu nee che അല്ല അനുകുട്ടി പറഞ്ഞായിരുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ തൊട്ട ഇളയ അനീത്തിയുടെ പേരാണ് ആക്ച്വലി ബിഹൈൻഡ് സ്റ്റേജ് കുട്ടി ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നു ഷാക്കോച്ചിനിപ്പോ ഫ്രീ അല്ലല്ലോ അനിയനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അറിവില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വൈറ്റ് സിമെന്റ് എടുത്തുന്ന ഞാൻ തങ്കത്തിനെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് പെയിന്റും നാലഞ്ചിന്റെ ഒരു ബ്രഷും പസ്കോട്ട് വട്ടം അടിക്കണം അങ്ങനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട എന്റെ ഭാര്യ വീട് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങി കഴിച്ചത് എന്റെ അടുത്ത വാർത്ത സ്ഥലമാണ് വീട്ടുപേര് വരെ എനിക്കറിയാം വീടറിയാം തമ്പുരു ആണ് ഞാൻ തന്നെ മറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ സഹോദരിയെയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ല ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ ജില്ലയുടെ എന്റെ ഭാര്യയുടെയും കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും ഒരേ സ്വഭാവമാണ് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് തിരുവനന്തപുരം അതെ എന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് എന്റെ ഭാര്യ അപ്പൊ ചാക്കോച്ചൻ ലോൺ കിട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കടന്നു ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കത്താത്ത കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കത്തുന്ന ഈ ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ക്വാറന്റൈൻ ലൈഫ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പ്രിയച്ചിച്ചിനെ കൂടെ ചാക്കോച്ചൻ നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ട്വന്റി ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ടുഗേദർനെസ് എന്നാണോ ഫസ്റ്റ് അതായത് ആദ്യത്തെ സോങ് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹമ്മ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓ പ്രിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറ
ശരിക്കും അതിലും ഫ്രീ ഉണ്ട് റിയൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓണം ശരിക്കും കളർഫുൾ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സാക്കൂട്ടനും കൂടെ ഉണ്ട് സോ പുതിയ ഓണം വിശേഷങ്ങൾ അതായത് ക്രോണിക് ബാച്ചിലറിൽ നിന്ന് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ ഒരു അച്ഛൻഹുഡ് ഒരു അതെ ആ വിശേഷങ്ങൾ കുഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഓണമാണ് ആയത്തെ ഓണം കൊറോണ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ വിശാലമായിട്ടൊക്കെ ആഘോഷിച്ചു ഇപ്രാവശ്യം പക്ഷെ ഒരു പരിമിതമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ പണ്ട് ഞാൻ നടക്കാൻ എക്സസൈസിനും അല്ല വാക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പം ഏതെങ്കിലും പാട്ട് മൂളിക്കൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പക്ഷെ മോനെ താരാട്ട് പാട്ടി ഉറക്കുന്ന അല്ലെ അവൻ കേട്ടുറങ്ങുന്ന പാട്ടുകളാണ് ഇപ്പം വീൽസ് ഓൺ ദ ബസ് ഗോ റൗണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അറിയാതെ പാടുന്നത് അപ്പൊ ആൾക്കാർ സൈഡ് കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവനെന്ത് ഭ്രാന്തായോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ മോടാനും നടക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിന്റെ അഹങ്കാരം ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കൊറോണ കാരണം മിസ് ഔട്ട് ആവാതെ പോയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ പോവാണെങ്കിൽ അവൻ ചോദിക്കും അച്ഛാ പണിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത കേട്ടത് ഈ വൈറസിനെതിരെയുള്ള ഒരു വാക്സിൻ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മലയാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്റെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ ഫ്ലഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ കൊറോണ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ നമ്മളത് ആഘോഷിക്കും സോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നതാ ഓണ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാക്കോച്ചിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോണേ സോ ഇനിയുള്ള കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ ഈ ടെൻഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ കുറഞ്ഞ നമ്മള് പമ്പ കടത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആക്കി മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പോ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കൊറോണയെ പമ്പ നടത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു യജ്ഞം ഓടിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിട്ട് കത്താനത്തിന് വൈകി ഓടിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു യജ്ഞം നമ്മൾ ഇവിടെ കുറിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു അംഗം ഇവിടെ കുറിക്കാൻ പോവാണ് സോ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആണോ നടി കൊണ്ടു ചൂരുള്ള പോകാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ജയന്തി ജനതയുടെ ബാക്കിയിലെ ഗുണം പോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അഭിപ്രായം അല്ല ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ലാസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് വരാട്ടോ നല്ല അഭിപ്രായം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ സ്റ്റാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും സ്റ്റാർ മാജിക് ഇന്ന് ശരിക്കും ഒരു വൺ അവർ എപ്പിസോഡ് അല്ല നമ്മളൊരു ഈവന്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ ഒപ്പം നമ്മുടെ ചാക്കോച്ചിനുണ്ട് സോ ആ യു റെഡി ചാക്കോച്ചനാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് തങ്കച്ചൻ തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചെറിയൊരു വേഷമല്ല ആ പാട്ടിന്റെ സംഭവമായിരുന്നു ആ കഥയില് ബാബു സാറ് ഇടവേള ബാബു സാറും കുഞ്ചാക്കോ സാറും കൂടെ ആറ്റെ ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു ഒരു സാറും ബാബു സാറും കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു കാശ് കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നു എങ്ങടെ മോന്റെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ നീ ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കള്ളുകുടിയനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു കാശ് ഇവർ എടുക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് പക്ഷെ അത് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ടേക്ക് എടുത്തല്ലേ സാറിന് അന്ന് വിദേശത്ത് എവിടെ പോകാനുള്ളതായിരുന്നു കുഞ്ചാക്ക സാറ് ആ സീൻ വരെ അല്ലെ ആ ട്രിപ്പ് വരെ മാറ്റി വെച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് വരെ അവസാനം ഇനി തെറ്റിച്ചാൽ തന്നെ സ്പാനർ എടുത്ത് ഞാൻ തലയിൽ അടിക്കും സാർ അന്ന് പോലെ എനിക്ക്
തെറ്റി ആ കുഴപ്പമില്ല സാറല്ല സാറല്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊന്നും തോന്നുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി പാട്ടിന് വേണ്ടി സാറ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ടും കുഴപ്പമില്ല സാർ കുഴപ്പമില്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതലാണ് അതിന് അന്ന് മുതലാണ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയത് അല്ല ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അല്ല ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഇനി അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനി സാർ പറഞ്ഞോണം തങ്കച്ച ഇപ്പൊ തെറ്റിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോ എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു സംശയമാണ് ഇത് എന്ത് കഴിക്കുന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നാലും നോൺ വെജ് ആണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും പക്ഷെ മദ്യപാനമില്ല കേട്ടു വലിയ അതെനിക്കില്ല ഇത് പറഞ്ഞ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരം വെള്ളം അടിക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കുന്നത് സ്ഥിരമല്ല ഒറ്റ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞ ലാലേട്ടൻ വന്ന് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെ മമ്മൂക്കയും പിന്നെ സാറും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഒരു കോമഡി അവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറലായി ഒരുപാട് പേര് കണ്ടത് താര രാജക്കമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ തമാശ അത് സാർ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണോ മമ്മൂക്കയുടെ ഐഡിയ ആണോ ഇതാണ് ഞാൻ ഒരു സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തത് കേട്ടിട്ടില്ല ഓണത്തിന് വെള്ളോളം ഇല്ല പുള്ളി വേദനൊന്നും സംഭവം ഭാവനയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഭാവന കൂടെ ഡാൻസ് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൂരെ മാറി ഞാനും മമ്മൂക്കയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മമ്മൂക്ക ഡാൻസ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണല്ലോ പലർക്കും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിമിക്സ് ഒപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്ക ആണ് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ട് വാട ചുമ്മാ നമുക്ക് കുറെ ഉണ്ട് പുറകില് ഈ സൈഡ് ഡാൻസേഴ്സ് പോകുന്ന പോലെ ചുമ്മാ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചെന്ന് ചുമ്മാ ഒരു അലമ്പ് കാണിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൺ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫണ് ഭയങ്കര വൈറലായി കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന കാര്യം നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചു കാര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാത്ത ഉറക്കമില്ല പിന്നെ ഭക്ഷണം കണ്ടിട്ട് തന്നെ കാലങ്ങളായി പിന്നെ അടുത്ത് ഓടാൻ എങ്ങനെ രാവിലെ വെച്ച് നടന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനൊക്കെ രാവിലെ വെച്ച് നടന്ന വ്യായാമത്തിനാണെന്ന് പറയും ഞാൻ ബെർമുഡ് ഇട്ടുണ്ട് വ്യായാമത്തിന് വ്യായാമത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് പിടിക്കും മാലയം ഓട്ടിച്ച് വല്ലവന്റെ മാലയം ഓട്ടിച്ചു ഓടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് പിടിക്കാത്ത ഇവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വ്യായാമത്തെ ഞാൻ ബെർമുഡ് ഇട്ട് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഓടണം നാല് കറക്റ്റ് ഞാൻ മ്യൂസിയൻ സ്റ്റേഷനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ തെറ്റു പറയുന്നില്ല എന്റെ നാട്ടിലൊരു സുഹൃത്തിന് ഇതുപോലെ പറ്റിയതാ അന്ന് വലിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ല ഷൈജു അടിമാലി ഷൈജു അടിമാലി അമേരിക്കക്ക് പോയിട്ട് കോതമംഗലം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് കേൾക്കുക കോതമംഗലം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് വേണ്ടി മൂന്നേ മുക്കാലിനേ ഉള്ളൂ പോലീസ് വന്നു അന്ന് ഇതുപോലെ ചാനലൊന്നും ഇല്ല എവിടെ പോയതാടാ പറയാ അമേരിക്കക്ക് കയ്യിലെന്താടാ സമ്മാനം ആര് തന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മോഹൻലാൽ തന്നാന്ന് കേറാൻ വേണ്ടി അകത്തോട്ട് പിന്നെ വില്ലേ ഓഫീസർ വന്നതിന് ശേഷം അവൻ ഇറങ്ങി കിട്ടും അടിമാലി അതാണ് ഇപ്പൊ തങ്കച്ചന് കൂടിയാൽ കറക്റ്റ് ആയിക്കണം അത് അല്ല അതിന്റെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് ഞങ്ങളെ വിതിരയില് വിതിരയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആ ഷൂട്ടിന് മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്ക ദുൽഖർ ദുൽഖർ സാർ വന്ന് അന്ന് കൊച്ചു ഭയനാണ് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ രാജ് സാറുണ്ട് പിന്നെ മമ്മൂക്ക ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ദുൽഖർ സാർ ഇരിപ്പുണ്ട് ബാക്കി ഫാമിലി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നാം അങ്ങനെ അതിലൊരാള് വന്നെങ്കിൽ പുള്ളി ഒരു ചെറിയ ഒരു ലോക്കർച്ച വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് സാർ മമ്മൂക്ക ക്ഷമിക്കണം ഇത് ഇതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ മമ്മൂട്ടി മൂക്ക ഇങ്ങനെ നോക്കി ക്യാപ്റ്റൻ രാജു മുട്ട അന്നെ തന്നെ മമ്മൂട്ടി ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആയി ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞ് ലൊക്കേഷൻ മാനേജർ ഒക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു നമ്മളൊരു സംരംഭം ഈ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാമെന്
ഞാൻ മമ്മൂട്ടി തമ്മിലുള്ള വിഷയം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തീർത്തോളാം നിങ്ങൾ കയറി ഇടപെടണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ധാരണയല്ലോ അല്ലേ ഏകദേശം ഏതാണ്ട് ഈ ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിന്റെ കഥ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കാനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്ന് അവർക്കൊരു നടയടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ഒരു ആചാരം ആയിപ്പോയി ഇവിടെ നിന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ആചാരം ഒന്നല്ല നമുക്കൊരു മാസ്റ്റർ പീസ് ഒരു ഡാൻസറും കൂടെ ആണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കിടുക്കാച്ചി ഒരു സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടാഗ് ലൈൻ ആണ് ശരിയാണോ സാറേ കുഞ്ചോബൻ സാർ വരെ എത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തപ്പോ ആ ചിറ കുടിഞ്ഞ കിനാക്കൾ എന്നെ പോകുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും സാർ എന്ന് വിളിക്കും സ്വന്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറിനെ അല്ല ഇവൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് ഇവന് സാറില്ല അതുകൊണ്ട് കാണുന്നവരെല്ലാരും തങ്കച്ചൻ സാറേ ശരിയായോ മോശമായിപ്പോയി കാരണം ചാക്കോച്ചൻ സാർ വരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തപ്പോ തെറ്റിപ്പോയില്ലേ തെറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ ഒറ്റ തവണ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ദേ ചാക്കോച്ചൻ അവിടെ ഇരിക്കണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഇടരുത് കേട്ടോ മുന്നോട്ട് വെച്ച് ഇടത് കൈ മുകളിലോട്ട് പൊക്കി ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കി അപ്പൊ അടുത്ത ജോഷി സാറിന്റെ പടത്തില് അങ്ങനെ കഥ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തെറ്റാതെ പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഇവന്റ് സ്റ്റാർ മാജിക് പവേർഡ് ബൈ ചാക്കോച്ചൻ നമ്മൾ ദാ ഇവിടെ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ വൺസ് अगेन ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ചാക്കോച്ചൻ ടു സ്റ്റാർ മാജിക് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഓണത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്രീറ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഇൻ റിട്ടേൺ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അല്ല എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മൾ അത് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ സിംഗേഴ്സ് ഒന്നല്ല പക്ഷേ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു സമ്മാനം ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ
ൂട്ടത്തിൽ <laughs> 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 ശരി ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ കുറെ വർഷങ്ങൾ പിന്നിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലെ പെട്ടെന്ന് എന്താ തോന്നി ഞങ്ങളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതും ആ ഒരു വണ്ടിയെ കോടിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു ചാക്കോച്ചിനൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു എന്താ തോന്നിയ മനസ്സില് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു രാജമല്ലിയാണ് ആദ്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് കാരണം സിനിമയിലേക്ക് ആദ്യം വന്നത് ആ പാട്ടിലൂടെയാണ് അതിൽ ബൈക്കാണ് ആദ്യം ഓടിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് ശരിക്കും വീട്ടിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിലും സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു ബൈക്ക് മേടിച്ചു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാരെ അറിയാതെ കൂട്ടുകാരുടെ ബൈക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂട്ടി ചെയ്ത് ഓടിക്കാറൊക്കെയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഷോ ഡയറക്ടർ എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു അനൂപ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷോ ഡയറക്ടർ ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു ഹാർലിയിൽ തന്നെ എൻട്രി ഇപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് ബൈക്കിലൂടെയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ബൈക്കുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരുന്നതും ബൈക്കിലൂടെയാണ് പല ടൈപ്പ് ബൈക്കുകളിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചെറുപ്പകാലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സിനിമയിലൂടെ നമ്മൾ അർമാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ പറയണം മോനെ ബൈക്ക് ഓടിക്കരുത് സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബൈക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയായിരിക്കും ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഫോൺ ഉണ്ടാവില്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കാറാണെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റിയറിങ് വരെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ആ സംശയമുള്ള സാഹചര്യമായിരിക്കും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ റിഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ക്യാമറകൾ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കും സൈഡിൽ വെക്കും ചിലപ്പോൾ അറ്റ ടൈം മൂന്ന് ക്യാമറകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ബെല്ലും ബ്രേക്കും ഇല്ലാത്ത വണ്ടികൾ നമ്മൾ ഓടിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടും വീട്ടുകാരുടെ പ്രാർത്ഥന ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ സമാധാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമായിട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നു ലക്ഷോപലക്ഷം ഫാൻസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ കട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അന്ന് ഭയങ്കര ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു ചുമന്ന സ്പ്ലെൻഡർ എല്ലാ പിള്ളേരും പിന്നെ അതായിരുന്നു സ്ഥിരം അല്ല ചാക്കോ നമ്മളെ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പാടിയതുകൊണ്ട് നല്ല ഓളമായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാരും വന്ന് കൂടെ മിംഗിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളും ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് പാടിയതെങ്കിൽ മുഖ്യമാണ് ചാക്കോച്ച ഞങ്ങൾക്ക് കേസ് ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് മാറ്റിയെടുത്ത് ഇടിച്ച് ഞാൻ നൂത്താനും ചാക്കോച്ചൻ ഭായി നമ്മള് കാണുന്ന ആളല്ല ഈ ലൊക്കേഷൻ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരുപാട് ഹ്യൂമറുകൾ പറയുന്ന ആളാണ് അല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ മുന്നൂറ്ററുപത്തി പുറത്തേക്ക് ശരി 
ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി ഒഫീഷ്യലി നമ്മുടെ ഹോട്ട് സീറ്റിലേക്ക് ചാക്കോച്ചിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ സെറ്റിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വലതുകാലെടുത്ത് വെച്ച ഗസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു സെറ്റാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വി അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ശരിക്കും ഇപ്പൊ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഓൾ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വി തന്നെയാണ് മുന്നിൽ എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എച്ച് ഡി ചാനലായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ തന്നെ ചാനലായ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസില് നമ്മുടെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഈവൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചാനൽസ് പോലും ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ട്വൽവ് കെ വിഷ്വൽ മാപ്പിംഗ് ടെക്നോളജി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് സോ ഈ ഒരു സെറ്റ് തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സോ ഈ ഒരു സെറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാക്കോച്ചനാണ് സോ ഒഫീഷ്യലി നമ്മുടെ ട്വൽവ് കെ വിഷ്വൽ മാപ്പിംഗ് ടെക്നോളജി ഒന്ന് ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ലക്ഷ്മി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ ഒരു ട്വൽവ് കെ വിഷ്വൽ മാപ്പിംഗ് ടെക്നോളജി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഒരുപാട് അഭിമാനം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ ട്വൽവ് കെ വിഷ്വൽ മാപ്പിംഗ് ടെക്നോളജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് വൺസ് അഗൈൻ ഹാപ്പി ഓണം പ്ലീസ് വെൽക്കം വൺസ് അഗൈൻ